ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரான்னு கேட்டால் சார் ஐபிஎல் தான் சார் ஆனும் முதல்ல டிஎன்பிஎல் அப்புறம் ஐபிஎல் சார் ரஞ்சிலாம் எவன் சார் நல்ல கிளீன் ஷாட்ஸ் அப்போ எங்கே மிஸ்டேக் மைண்டில் அந்த அதை கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும்னா அது தோனி மாதிரி ஒரு ஆள் வாங்கும் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆட்டம் இல்லை ராகுல் டிராவிட் ஆட்டம் இல்லை வி வி எஸ் லக்ஷ்மண் ஆட்டம் இந்த மாதிரி இனிங்ஸ் ஆனதே கிடையாது மைண்டு சரியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமோ அதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டா கோழி வந்துடும் ஆஃப் டைம் சார் கோழி வந்து மட்டமான பேட்ஸ்மேன் கிடையாது பட் மென்டலி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அவனே வந்து வீக்காக போய் மைண்டில் சரி விட்டுலாங்கிற ஒரு ப்ளூ பிக்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் ப்ளூ பிக்ஸில் எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அவங்க பார்வை கொண்டு வரணுன்றதில் நாங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு விஷயம் பேசலாம்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு ஃபார்மர் பிளேயர் மிஸ்டர் கேதிரிநாத் அவர்கிட்ட தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் ஹலோ சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் குட் மார்னிங் ப்ளூ பிக்ஸ் நேர்களுக்கு ஒரு வணக்கம் எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கம் சார் நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் ஆடியன்ஸுக்கு எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஐ பிளேட் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்டு ஐ வாஸ் தி ஓப்பனிங் பேட் ஃபார் ஸ்டேட் பேங்க் அண்ட் ஆல் இண்டியா ஸ்டேட் பேங்க் அண்ட் ஐ சர்வ் த தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஆஸ் அ செலக்டர் ஃபார் அண்டர் நைன்டீன் கிரிக்கெட் மேனேஜர் அண்ட் கோச் ஃபார் த பிசிசிஐ டோர்னமெண்ட்ஸ் ரைட் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ யூ ப்ரொடியூஸ்ட் பவுலர் அஸ்வின் நீங்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அஸ்வின் வந்து என்கிட்ட கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தார் பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஈஸ் ஆல்சோ வித் மீ ஃபார் பைட் வெரி ஷார்ட் டைம் கேதார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி பிகாஸ் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து நாங்கள் விஆர்எஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு வந்து அப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் எட் தி கேதார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ரொம்ப நாளாக போயிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷம் இந்த கொரோனாவால் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் ஓகே அண்ட் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் தி கோச் ஃபார் தமிழ்நாடு ஜூனியர் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஓகே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆல் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் த ப்ரெசன்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தோஸ் ஹூ பிளேட் ஃபார் த கண்ட்ரி அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் பிளேயிங் ஃபார் ஐபிஎல் எல்லாம் என்னோடய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னோட தான் இருந்தேன் ரொம்ப ஹாப்பி அதை நான் சொல்கிறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ யூ ப்ளேட் வித் மோஸ்ட் லெஜண்ட்ரி பிளேயர்ஸ் லைக் ரோஜர் பின்னி மை செல்ஃப் அண்ட் ரோஜர் யூஸ் டு ஓப்பன் த இன்னிங்ஸ் ஃபார் ஆல் இண்டியா ஸ்டேட் அண்ட் அஜித் வடேகர் வாஸ் தி கேப்டன் இந்தியன் கோச் பிஷன் பிஷன் பேடி வாஸ் வைஸ் கேப்டன் மை மென்டார் இஸ் விஷி குண்டப்பா விஸ்வநாத் நீங்க <laughs> 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 அஜித்ஜிபாபிள் <laughs> 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 ஸோ அது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்னோட இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தது இப்போ வந்து யார் கூட க்ளோஸ் ரேப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் எதாவது இருக்கு அப்போ ரோஜர் பின்னி கிரிக்கெட்டர் சொல்கிறாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா நாங்கள் எதோ பேசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதில் வந்து என்ன இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டே கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுவோம் பட் ரொம்ப பேச மாட்டோம் பிகாஸ் வி டோன்ட் லைக் திஸ் ப்ரெசன்ட் டே கிரிக்கெட் பிகாஸ் எல்லாமே ஃபார்மேட்டே மாறி போச்சு அது ஒன் டே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் டி டுவெண்ட்டி ஆச்சு பட் ஐ வி வெல்கம் வி வெல்கம் ஆல் த pattern of cricket t20 one day or test mm. but ede edhukku epdi epdi aanu nu illama ella ore maari irukke adhu dhaan we used to discuss okay ipo state bank of india ku vandha kitta thatta ethana varsham sir land irukinga adhula unga parent oda epdi support cricket ah neenga eduthukumbodhu illa job safety kaga illa sir appo lucas tvs vandhe all over pet cricket club nu onnu irundhathu appo so va parsarthi was the secretary appo avaru enak kootta enak appave 1500 oda enna more than 1000 rupees salary year 1975 பெரிய பைசா வெச்ச 1500ன்றது எவ்வளவு அப்ப அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 50000 கிட்ட வரல ஏனா சாலரி அப்பவே எல்லாருக்கும் 300 ரூபாய் 200 ரூபாய் அப்ப எங்க அப்பா என்ன சொன்னார் அப்ப எனக்கு என்ன ஆசைன்னா விஷயோட ஆடணும் அந்த இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பிளேயரோட ஆடணும்னா அந்த ஒரே இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஸ்டேட் பேங்க் தான் அப்ப ஒண்ணு அது ஒரு மனசுல இருந்தது plus my father says அப்ப my salary when i joined the state bank it was 210 rupees 180 rupees basic play pay அதுக்கு அப்புறம் மீதி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இரநூத்தி இருபது ரூபா வந்தது அவர் சொன்னார் இப்போ அப்படி தான் போகும் பட் இன் ஃபியூச்சர் வில் ஹாவ் அ பென்ஷன் ஏன்னா பென்ஷன் இருக்கிற ஒரே பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் தான் போ ஓகே அது ஒன்று சேஃபர் சைடு சேஃபர் சைட் ப்ளஸ் வி வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஃப் யூ பிளே வெல் டு பிளே வித் ஆல் த டெஸ்
அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை இல்லைன்னா தமிழ்நாடு ஆடி சவுத் ஜோன் ஆடி அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆடி அவர் கூட பழன நாட்கள்லாம் இருக்கா நிறைய இருக்கு சார் நிறைய இருக்கு பட் ஆஸ் அன் ஆப்பர்னன்ட் ஈ பிளேட் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற மத்தபடி பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு பிளே ஃபார் அசோசியேட் சிமெண்ட் கம்பெனி இனிஷியலி அண்ட் தென் யூ பிளேட் ஃபார் நிர்லான்ஸ் அங்கதான் நாங்க வந்து செமிஃபைனல் ஃபைனல்ல நாங்க வந்து அவங்களை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இல்ல ஆல் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் மாத்திரம் இல்ல எல்லா மேஜர் டோர்னமெண்ட் த்ரூ அவுட் இந்தியா வி யூஸ் டு மீட் மஃபட் லால் ஆர் நிர்லான்ஸ் ஓகே கமிங் பேக் டு கரண்ட் இந்தியன் டீம் சார் இப்போ கரண்ட் இந்தியன் டீமில் இப்போ வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரான கேள்வியாக இருந்தாலும் ப்ரெஷர் இருக்கிற ஒரே பிளேயர் வந்து இப்போ விராட் கோலி தான் ஸோ விராட் கோலி எந்த விஷயத்தில் அவர் தவறுதல் நடக்குது அவரோட பேட்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட சொதப்பிக்கிட்டே போகுது அதாவது வந்து கபில் தேவ் வந்து அவரை வந்து டீமை விட்டு ட்ராப் பண்ணணுன்றாரு அதுக்கு ரோஹித் சர்மா கவுண்டர் கொடுக்குறாரு இவரை பற்றி பேசலான்னு ஆனால் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி டீமை விட்டு தள்ளி வைக்கலான்னு பார்க்குறாங்க திருப்பியும் சேர்க்குறாங்க ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கொடுத்து அவர் ப்ரெஷரை வாங்கிக்கிறதுனால ஒரு ரன்ஸ் எதுவுமே வரலல்ல அதாவது சார் எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸுக்கும் ஒரு பேட் பேட்ச் இருக்குது சார் நான் சார் கிரிக்கெட்டராக சொல்கிறேன் எல்லா கிரிக்கெட்டருக்கும் ஒரு பேட் பேட்ச் வரும் அந்த பேட் பேட்சுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கிரிக்கெட் இஸ் அ மைண்ட் கேம்னு சொல்கிறோம் நம்ம எல்லாமே மைண்டு தான் ஸோ அந்த மைண்டு சரியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமோ அதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டால் கோழி வந்துடுவார் நான் கேட்குறேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆட்டம் இல்லை ராகுல் டிராவிட் ஆட்டம் இல்லை விவிஎஸ் லக்ஷ்மண் ஆட்டம் இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸ் ஆனதே கிடையாதா இதே கேப்ட தெம் இந்த இந்தியன் டீம் ப்ரீவியஸ்லி சி இந்த கோச் வந்து நீங்க அந்த விஷயம் சொல்லும் போது சாரி டு இன்டர்ப்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து அவங்க வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் சச்சினுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பேட் பேட்ச் வந்திருக்கு வேணும் கேப்டனா இருக்கும் போது டிராவிட் ஆகும் போது ஆனா எல்லாருமே வந்து கவுண்டியில போய் விளையாண்டாங்க இறங்கி வந்து ரஞ்சிலையும் புச்சிபாபு டோர்னமெண்ட்ல விளையாண்டாங்க இவர் அதுல வரமாட்டேங்கிறாருல்ல ஏன்னா செஞ்சுரி அடிச்சு மூணு வருஷம் ஆகுதுல்ல ஐ கம் டு த பாயிண்ட் அது யார் சார் காரணம் போர்டு தானே சார் காரணம் இப்போ சச்சினா பாடும் போது ஐபிஎல் எங்க இருந்தது எங்க இருந்தது ஐபிஎல் ஒன்லி கிரிக்கெட் என்ன ஒன் டே இருந்தது ஒன் டே கூட இந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டி டுவெண்டி முடிஞ்ச ஒன்று அந்த டி டுவெண்ட்டி அந்த டி டுவெண்ட்டி முடிஞ்ச ஒன்று ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் முடிச்ச ஒன்று உடனே டெஸ்ட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருந்ததா சச்சின் போது அது மாதிரி இல்லை அப்போ ப்ரெஷரில் என்ன பண்ணுறது ஒன்று ஒரு ரீசன் வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார் இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸாக போய் உளறானுங்க எம்ஆர்எஃப் கோகோ கோலா அப்படின்னு போய் உளறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவர் ஆடுவார் பத்து வருஷத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேரம் பீட் பண்ணி அவங்க நிறைய எடுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் ஸோ அவர் ரன் அடிக்காத போது என்ன இவருக்கு பணம் வாங்கிட்டு துட்டு வாங்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்காரு என் ப்ரெஷர் ஆனால் அடிக்கலைனாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அது அது யாரும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க ஒன்று ரெண்டாவது பிசிசிஐ இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் பிசிசிஐ வந்து நிறைய பார்ஷியலாக இருக்காங்களே எப்படி அது இப்போது ஒரு ஒரு ப ஒரு ஒரு பிளேயர் வந்து ரன்னே அடிக்கலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோலி சொதப்புறாருங்கிறீங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு நூறு அடிச்சுட்டு மூணாவது நூறு வந்து சொதப்பினாக்க இன்னே ஆடுறோம் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ரசிகர்கள்லாம் வந்து கோழி ஆடணும் கோழியோட ஃபேன்ஸ் வந்து சச்சினுக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸும் அந்த மாதிரி கோழிக்கு இருக்கு இது சொல்லும் போது வந்து சச்சினோட எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் பிரேக் பண்ற ஒரே நபர் வந்து விராட் கோலி தான் சொன்னாங்க பிகாஸ் த வே பிளேட எஸ் சி எல்லாரும் கூட ரொம்ப அவசரமாக அடிக்காமல் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த ரன் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜில் பார்த்தா அவர் அந்த ரெக்கார்டுக்கு நோக்கி போவாரா இல்லை டீமில் இருப்பாரா டவுட்டாக இருக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் சார் கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கோலிக்கு வந்து அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய இருக்கு சார் நீங்கள் இஃப் யூ டேக் இஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அகேன்ஸ் பாகிஸ்தான் இட் வாஸ் தி ஒன்லி பிளேயர் பிளேட் அப் வெரி பிக் இன்னிங்ஸ் ஃபார் அஸ் ஏன் சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ர ரஹானேவும் இவரும் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னலில் டெஸ்ட் மாதிரி ஆடி ஒன்று ஒன்றா அடிச்சு வின் பண்ணாங்க ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ த பிளேஸ் எக்ஸாக்ட்லி தர்பனா அது என்னன்னு தெரியல பட் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் கோச் உக்காத்தி வச்சு கவுன்சில் பண்ணணும் கவுன்சிலிங்னா நம்ம சாதாரணமாக அந்த அண்டர் டென் உங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ராகுல் டிராவிட் முடியாது ராகுல் டிராவிடோட நேச்சர் வந்து எப்படின்னா சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு சொல்லலாம் தோனி மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் இல்லை ரவிசாஸ்திரி மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் அங்கே தான் இந்த பிசிசிஐ மேக்ஸ் ஆல் த ட்ரபுள் தேர் ஏன் ஒய் டோன்ட் யூ கீப் தோனி ஆர் ரவிசாஸ்திரி இப்போ ரவிசாஸ்திரியை
டு கோ ஃபார் அ பிகின் ஈஸ் ஈஸ் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் சார் கோலி வந்து மட்டமான பேட்ஸ்மேன் கிடையாது சரி நீங்கள் சொன்ன அதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலே வரேன் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அன்றைக்கி நீங்கள் விளையாண்ட காலங்களில் வந்து இப்போ ஸ்ரீகாந்த் கூட ஒரு பேட்டியில் சொல்லுக்கிற ஒரு டிவிஎஸ் ஆடில் நடிக்க எவ்வளோ ஒரு தௌசண்ட் பாக்ஸ் எவ்வளோ தான் அப்போ ஆடுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து குரோட்ஸில் கொட்டுது உங்களுக்கு பணம் இருக்குது தேவையான விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ வந்து செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போகலாம் போர்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் பண்ணித்தராங்களே சரி உங்களுக்கு வந்து இப்போ சச்சின் வந்து கிரவுண்டில் இறங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சச்சின் விளையாடுறா அப்போ இந்தியா ஜெயிச்சிடும் சரி அந்த ஒரு இமேஜ் இது கோழிக்கும் அந்த இருந்தது இப்போ கோழி வந்து ரன் அடிப்பாரா அடிக்க மாட்டாரா அவர் எப்போ ஃபார்முக்கு வருவார் இப்போ இவங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தால் தான் அவர் ஃபார்முக்கு வருவாரா ஒன்று திருப்பி சொல்கிறோம் சார் சச்சினுக்கு டிசிப்ளின் நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் கோழிக்கும் இருக்கு சச்சின் ஹேஸ் காட் மோர் டிசிப்ளின் அப்படி பார்த்தோன்னா எங்கள் எங்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுனில் கவாஸ்கர் இருக்கிற டிசிப்ளின் யாருக்குமே கிடையாது ஒன்றுமே வேணாம் சார் எதுக்கு சார் அவ்வளோ தூரம் போனோம் you you the bcca should appoint sunil gavaskar to talk to kohli for half, half an hour mm. he will get relief eppadi see there is a tactics unna unna ninga appa pesringa appa ranjit trophy aanu na sachin tendulkar vande test match aadittu morning ranjit trophy against tamil nadu finals at bombay நேர ஏர்போர்ட்ல இருந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடுறாரு அவரு இறங்கி வராருல அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் அது இல்ல ஏன் இல்ல பிகாஸ் இப்ப ரஞ்சி ட்ராஃபி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரான்னு கேட்டால் சார் ஐபிஎல் தான் சார் ஆகணும் முதல்ல டிஎன்பிஎல் அப்புறம் ஐபிஎல் சார் ரஞ்சியில் ஏன் சார் ஆகும் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கேமை விட ஐபிஎல்ல விளையாடணும் அந்த கொண்டு வர பேரண்ட்ஸுக்கும் அதுதான் இருக்கு ஏன்னா குவிக் வருஷம் குவிக் வருஷம் நீ கிரிக்கெட் எப்படி ஆனாலும் அது கிரிக்கெட்டு நீ இந்த பக்கத்தை நீ இப்படி அடித்தாலும் சரி அப்படி அடித்தாலும் அதுவும் ஒத்துக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பேர் வச்சிடறாங்க ஆமாம் நாலு ரன் அது ஏன்னா டாட் பால்லாம் இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக பேட் அண்ட் பேட் க்ளோஸ் டுகெதர் ஒரு நல்ல ஆன்னாக்கா என்ன பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்ஸுமோ இப்போ வந்து இன்னே ஆடுறான் எல்லாம் நாலு பால் டாட் பால் வைக்கலாம் டாட் பால் வைக்கிறான்றாங்க அது என்ன யார் கேட்குறான்னா கிரிக்கெட் தெரியாத நமக்கு சொல்லி தரோம் என்ன சார் கோச்சிங் இது டாட் பால் வைக்கிறான்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு கிரிக்கெட் போயின் இருக்கு ஸோ பிசிசிஐ ஷுட் டேக் சம் சம் ஸ்டெப்ஸ் டு ஸ்டாப் திஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கிரிக்கெட் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து திருப்பியும் பழைய மாதிரி கோழி எல்லோரும் இங்கே ஆனால் தான் இந்த தமிழ்நாடு பிளேயராக இருந்தாலும் சரி டெல்லி பிளேயராக இருந்தாலும் சரி பாம்பே பிளேயராக இருந்தாலும் எப்படி அவங்களாம் இந்தியா ஆனாங்க தே தே கெட் அ சான்ஸ் டு ப்ளே வித் கோலி தே ஜஸ்ட் கெட் அ சான்ஸ் டு ப்ளே வித் அஸ்வின் தே கெட் அ சான்ஸ் டு ப்ளே வித் சச்சின் அப்படி தானே இருந்தது அப்போ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் சார் அந்த வேல்யூ வரும் எஸ்பெஷலி ஃபார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பந்த் எடுங்க பந்து கில் கிறிஸ்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ண முடியும் கில் கிறிஸ்ட் அப்படியே சுற்றுவார் பாகிஸ்தானோட ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டு வின் அட் அந்த இது அபுதாபியில் ஏன்னா அப்போ ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க அங்கே லேங்கர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார் ஃபைவ் ஐ மீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஃபார் ஃபைவ் வின்னு கில் கிறிஸ்ட் நூறு லேங்கர் நூறு அதோட கம்பேரிஷனுங்க இப்போ நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து லெஜெண்டோட வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேரிசனே வேண்டாம் கம்பேரிசனே வேண்டாம் அந்த கிரிக்கெட் வேறு சார் அது யூ கே நாட் கம்பேர் இன்னொன்று அஞ்சு விக்கெட் எடுத்தோன்னா கேப்டன்சி இது என்ன சார் பும்ரா ஹவு பும்ரா கேன் லீட் அஸ் டெல் மீ சார் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து யுவராஜ் சிங் வந்து ஐசிசி டோர்னமெண்ட்டில் நைரோபியில் நடந்தது நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஏட்டி அடித்தாங்க அப்போ அவங்க பேரண்ட் அவங்க அம்மா யாரோ சொன்னாங்க ஃப்யூச்சர் கேப்டன் அவர் தான் சொன்னாங்க சார் அப்போ வந்து அது ஒரு பேச்சு வந்து இப்போ நம்ம பும்ரா ஈஸ் அ குட் ஃபாஸ்ட் பவுலர் நம்பர் ஒன் பவுலர் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு கேப்டன்ஷிப் கொடுத்தா நல்லா இருக்கணும் சி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை காட்டுங்களேன் இல்லை சார் அந்த மாதிரி இருக்குது பிசிசி ஆக்டு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க சார் பந்தை வந்து இப்போ அந்த பேர் ஸ்டோவும் ஆடுறான் பில்டிங்ஸும் ஆடுறான் டெஸ்டில் ஒய் இப்போ இந்த பேர் ஸ்டோ நீங்கள் இத்தனை நாள் டி டுவெண்ட்டியில் எப்படி பார்த்தீங்க ஆனால் அந்த ரூட்டும் பேர் ஸ்டோவும் எப்படி ஆடணும் இங்கிலாந்து டெஸ்டில் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கேம் ஆடுறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் த்ரீ ஐம் சொல்லிடுச்சு முடிஞ்சது ஏன் அந்த டிசிப்ளின் ஆடலையே அதை எப்போ மாத்திரானோ அவன் தான் சார் கிரிக்கெட்டர் சும்மா நான் 
ஒரு ஸ்டார் நியூஸ் வந்து நைன்டீஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு இஸ் த ஒன்லி எம்பரர் இன் டோட்டல் இந்தியா ஃபார் டோட்டல் கிரிக்கெட் அது வந்து பிசிசி உடச்சிருச்சு எப்போ வந்து இந்த ஐபிஎல் வந்ததோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூசிலாந்து எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் ஆரம்பிக்கும் இங்கிலாந்து ஆரம்பிச்சா த்ரீ ஓ கிளாக் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இப்போ இந்தியன் வியூவர்ஸ் எத்தனை மணிக்கு பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் மாத்துறாங்க ஏன்னா பைசா சார் பைசா கொண்டு வந்தா தானே இப்போ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் லட்சமோ கோடி அதோ ரைட்ஸ் வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு சி இந்த மோட்டிவ் ஆஃப் பிசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன்லி மணி தே நெவர் பாதர் இன்னும் கோழி இல்லைன்னா இன்னொருத்தனை போட்டு நாட்டு போகணும்னு சொல்றாங்க இப்போ முன்ன அப்படி கிடையாது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியன் போர்டை நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஆஸ்திரேலியன் இப்படி அக்கிடுத்தான் அவங்க கேமு ஆ ஏன் சார் அப்போ வந்து ஸ்டீவா மார்க்வா டேமியன் மார்டின் அப்புறம் டெய்லர் மெக்ரா ஷேன் வேன் ஜஸ்டின் லேங்கர் மைக்கேல் பேவன் என்ன சார் கிலெஸ்பி கிலெஸ்பி லில்லி இவங்கெல்லாம் இப்படி ஆனால் இப்படி இப்படி இங்கே இப்படி போயிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆடுறான் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆடுறான் அதெல்லாம் ஆடினாங்க ஆஸ்திரேலியா கிடையாது சார் அவங்க வந்து இந்த ஐபிஎல் மேக்ஸ் All the dirty things in test cricket. What do you want to do? Test is done. Test is done. If you want to do this, you will consider it. I will consider it for test. Even T20 is also done. If you want to do this, it will be the IPL T20. If you want to do one day international test, it will be the same form. If you want to do one day international test, it will be the same form. If you want to do one day international test, it will be the same form. இதே தான் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அன்னெசரி ப்ரெஷர் இஸ் மேக்கிங் கோலி ஃபெயில்யூர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு என்ன பேக் ஃபுட்டில் ஆட சு கற்றுக் கொடுக்கணுமா இது பண்ண கொடுக்கல இப்போ நீங்கள் பார்த்த விஷயத்தில் இப்போ கோலி வந்து கிரவுண்டில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுற ஆசை கோச்சா நீங்கள் ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் எப்படி சார் ஆடுறார் அவர் அவர் வந்து பேட் பேட்சில் ஆடுற மாதிரி ஆடுறார் எஜ்ஜு கிஜ்ஜுன்னு ஆடுறது எல்லாம் க்ளீன் ஷார்ட்ஸ் அப்போ எங்கே மிஸ்டேக் மைண்டில் அந்த அதை கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும்னா அதுக்கு தோனி மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் விளையாடிங் <laughs> ருமேஷ் ரத்னாயக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே ஒரு ஹெயின் இருப்பார் ஒரு ஃபாரினர் அவர் அப்புறம் சோமச்சந்திர டி சில்வா எல்லாம் ஃபுல் லங்கா சைடு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மேட்ச்சு ஒன்றோ ரெண்டோ அடிப்பானோம் அம்பர் ராய் வாஸ்மே பார்ட்னர் பழைய ஆள் இவர் அப்போ வந்து என்னோடய செக்ரட்ரி என்ன சொன்னார்னா நான் உள்ளே போகும்போது யோ நம்பர் த்ரீ ரெடியாக இருங்கப்பா ஃபஸ்ட் ஓவர் அவ்வளோ அவுட் ஆகிடுவார் அப்படின்னார் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ஃபீலிங்காக போச்சு அந்த மேட்ச்சு அப்புறம் நான் விஷயம் வந்து ஏன் மாதிரி டல்லாக இருக்கேன்னு கேட்டார் என்ன இல்லை ரெண்டு மேட்சும் அஞ்சு ரன் ஆறு ரன் அவுட் ஆகும் டோன்ட் வெரி பாபா யூ யூ திங்க் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அண்ட் ப்ளே ஜஸ்ட் ஃபர்கட் அப்படின்னா சார் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரில சார் வைப்ரேஷன் நான் அதெல்லாம் அப்படியே காதலே வாங்கிக்கலாம் ஐ ஸ்கோட் ஃபிஃப்டி ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் சார் இது இதுதான் நான் பசங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாட் ஆல் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஆல் த ஜெயன்ஸ் ஐ எம் தட் கிவிங் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அவனை உட்காத்தி வச்சுன்னு ஒன்றுமே அவனா சார் தோனி ஆர் கவாஸ்கர் போகிறோம் வேறு யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைனா ரவி சாஸ்திரி அஃப்கோர்ஸ் ரவி சாஸ்திரி ஹேஸ் கான் அவுட் சைட் இ ஹேஸ் கான் சூஸ் அண்ட் சோஸ் அண்ட் திஸ் மீடியா விட்டுருங்க காவாஸ்கர் சொன்னாலே போகிறோம் சார் ஒரு 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 ஒன் ஹவர் பேசினா போகிறோம் ஈ வில் கம் பேக் ஸோ வந்து கோச் டிராவிடுக்கும் கோழிக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கே டிராவிடால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல கோழி அதாவது அவன் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியல ஏன்னா டிராவிட் வாஸ் அ சச் அ சாஃப்ட் அண்ட் நைஸ் கோச் அது வேற சார் கோச்சுனாக்கா உங்களுக்கு எல்லாமே இருந்திருக்கணும் சார் கிரிக்கெட் மாத்திரம் கோச்சிங் கிடையாது இப்போ ஒரு பையன் நீங்கள் கேட்டால் இப்போ கோழி இப்போ வந்து ஃபெயிலியூர் ஆனால் அவன் எப்படி வெளில தூக்கின்னு வருவான் அதுவும் ஒரு இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் தானே அஸ் ஃபார் அ கோச் இப்போ நீங்கள் போறீங்க மென்டலாக டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கு சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் கேட்பீங்க இப்போ நீ நாங்களாம் கேட்போம் நீங்கள் இளையராஜா கேட்பீங்க ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு வி யூஸ் டு சேஞ்ச் அவர் மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி சச்சின் டெண்டுல்கரே அவர் சொல்லிருக்கும் போது பழைய கிஷோர் குமார் சாங்ஸ் லதா மங்கேஷ்கர் சாங்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போது மேட்ச் ஸ்கோர் பண்ணாத போது அதை கேட்டு ஏன் மேட்சுக்கு நடுவில் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி கூட கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் ஏன்னா டி
அதை விட்டுட்டு கோழியா தண்டம் இவன் தண்டம் சரி இப்போ கோழி விட்டு அடுத்து வெளில தோற்றுறீங்க அடுத்து ரோஹித் சர்மாவுக்கும் இதே தான் வரும் ரோஹித் சர்மா ஒரு ஒரு நாலு ஜீரோ அடிக்கட்டும் இல்லை பத்துக்கிட்டோ ரோஹித் சர்மா வேஸ்ட்டி அவனையும் அடியா வெளிலேருந்து அப்போ வேரிஸ் சி எடுக்கிறத பற்றி இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்களே விருதுமான் சகா ஒய் தே ட்ராப் ராஜேஷ்ருபானி <laughs> Hmm. one of the best in swing bowler na la vandu tv la paathittu solran sir ungalku he got an hat trick in ranji trophy finals and semi finals hmm. why they are not chosen for indian team sollinde polam so adanalae pa apdi paatha vandu koli ingra or subject la panna vendiya bcc avanga nejamave koli ku form kondu varana na or or mind discussion how to come out from this problem he scored lot of runs sir he scored lot of centuries enna one one ah un kattum bodu verpa irukum the chinna pasangal la under 10 la irukum but mentally he is very strong avane vande weak ah poi mind la seri uttrala angra or state la irukka mari aadum bodu the 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 team should i mean the official should take care this is my opinion as a cricketer Thank you so much, sir. You are busy on a schedule. You have time to spend money. No, bro. Always welcome. That's why I told you a lot of people. I don't know what to do. See, you have told me a lot of people. Thank you. Cricket is a mind game, bro. So, the mind is a good thing. The eye 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 is a good thing. Who can do the mind correctly? See, Kohli's behavior on the field is different. அது கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறித்தனமாக இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கிறவன் ரன்ஸ் அடிக்கலைங்கும் போது என்ன பண்ணணும் இட் இஸ் நாட் அ டியூட்டி டு சி ஹவு ஏஸ் அவுட் ஃப்ரம் ஏன் ஜோ ரூட்டே இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் டூர்லாம் ஒன்றுமே அடிக்கலையே அவ் இ அகைன் கேம் பேக் டு த ஃபார்ம் பட் அவர் தானே ரூட்டையே மாற்றி விட்டார் வின் பண்ணுற மேட்சை ரூட்டை மாற்றிட்டு வரல எப்படின்னா ஒன்று அவங்களுக்கே ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக இதுலேருந்து வர ஆட்கள் உண்டு அந்த மாதிரி அவனுக்கு இல்லை இல்லை அதே மாதிரி வென் யூ டேக் இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸ் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்னா அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஐபிஎல் இருந்தாலும் சில பிளேயர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் இருக்கும்போது இதை ட்ராப் பண்ணிட்டு அங்கே போகிறாங்க எஸ் இன்னொன்று நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் சார் படித்து சொல்கிறேன் இதே ஐபிஎல் இருக்கட்டும் இல்லை டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இருக்கட்டும் ரவி சாஸ்திரி மாதிரி ஒரு ஆள் வந்தா இன்ஃபேக்ட் கோச்சஸ் வந்து சில சமயம் நல்லவராக தான் இருக்கிறா டிராவிட் எதுவுமே பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் எல்லாத்துக்கும் நைன்டீன்லேருந்து நிறைய பிளேயரை கொண்டு வந்தது அவனுக்கு தெரியும் டிராவிட்டுக்கு அக்ராஸ் ஆடுற ஷாட்டு கூட கை கட்டுறாரு ஏன்னா தட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த டே பட் அந்த கோச் மாறும்போது கூட அப்செட் ஆகலாம் இப்போ நமக்கு பிடிச்ச கோச் இப்போ நமக்கு பிடிச்ச இப்போ நம்மளே ஒரு அகாடமி இருக்கும் சார் அவருக்கு ஆனால் அவர் அவர் திட்டமாட்டார் இல்லை திட்டமாட்டார் சார் அவர் சொல்லி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா சொல்லி அப்படிமாங்க ஸோ எல்லாருமே ஸ்டைல் ஸோ அந்த மைண்ட் வந்து அங்கே போகும்போது நல்ல கோச் அவனுக்கு ஒரு அக்கஷ்டமாக இருக்கிற கோச்சை போட்டால் மேட்ரு ஓவர் சார் ஈ வில் ஸ்கோர் சென்ச்சுரி ஆஃப்டர் சென்ச்சுரி ஆஃப் டிராவிட் வந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது குவைட் ஃபெலோ சி அவர் குவைட் பர்சன் அவர் அவர் வந்து நார்மலாக போய் நான் அதை பண்ணுறேன் பண்ண மாட்டேன் வெரி டிசிப்ளின் பட் விராட் கோலி ஹாஸ் கேட் அ குட் ரேப்பர் வித் ரவி சாஸ்திரி சக்ஸஸ் ரேஷியோவும் ஜாஸ்தி டாக் சார் இப்போ நீங்கள் எனக்கு வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க நான் விரும்பின கேள்வி கேட்டு ஆ சரி அடுத்து சார் அப்படின்னா சரியாக இருக்குமா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிரிக்கெட் ஜாலியாக பேசுறது வேற தான் பேசுறது ஏன்னா ஃபேமிலி என்ன ஓ அதுவா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மைண்ட் கெட்ஸ் டைவர்ட் ஆகிடுது ஸோ ஈஸி ஆகிடுறது அதெல்லாம் டிராவிட் பண்ண மாட்டார் கிரிக்கெட்னா கிரிக்கெட்டை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ப்ளூ பிக்ஸ் நேயர்கள் அனைவரும் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க கேதர் நேரத்தை வந்து ஒரு நல்ல கோச்சு இவர் இன்னும் வந்து நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து தெளிவான பல விளக்கங்களை கொடுக்க இருக்கிறாரு அது வரும் எபிசோடில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது ப்ளூ பிக்ஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெயன்